வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி பைனாப்பிள் கேசரி செய்வது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதற்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ரவை அரை கப் எடுத்திருக்கேன் சுகர் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் கீ மூணு ஸ்பூன் இருந்தால் போதும் பைனாப்பிள் அரை கப் எடுத்திருக்கேன் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் சக்கரை சேர்த்து ஒரு ஒன் ஹார் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் கலருக்காக கொஞ்ச கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய் பவுடர் வாசனைக்காக எடுத்திருக்கேன் கேஷ்யூ நட் உங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் வானலை சூடு பண்ணி மூணு ஸ்பூன் நெய் விட்டிருக்கேன் இதில் தேவைப்பட்டவங்க ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து ஒரு நல்ல டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக இருக்கும் பார்க்க நான் இப்போ நெய் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் இதில் நான் கேஷ்யூ நட்ஸை வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன் கேஷ்யூ நட்ஸ் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் நான் ரவை சேர்க்க போகிறேன் ஹாஃப் கப் ரவை சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அது கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஏலக்காய் தூள் ரெண்டுத்தையும் சேர்க்குறேன் இது எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரவை நல்லா வறுபட்டதும் ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வரும் அப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதில் இப்போ நான் ரவையை வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒன்றரை கப் தண்ணியை பக்கத்தில் வ கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இப்போ ரவை நல்லா வறுபட்டு நல்ல ஸ்மெல் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம அதில் கொதிக்கிற தண்ணியை ஆட் பண்ணிடலாம் அரை கப் ரவைக்கு நான் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதே சர்க்கரையோட அளவை பார்த்தீங்கன்னா அரை கப் ரவைக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரையை நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ முதல்ல இந்த ரவை வந்து லிட் போட்டு மூடிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் இது நல்லா வெந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம சர்க்கரையும் பைனாப்பிளும் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் நடுவில் ரெண்டு தடவை கிளறி எடு வச்சுருக்கேன் இப்போ ரவை நல்லா வெந்துருச்சு இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சர்க்கரையையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பைனாப்பிளையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் அளந்து வச்சுருக்கேன் அந்த சர்க்கரை இதோடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சர்க்கரை போட்ட உடனே ரொம்ப இழகோ ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் கிளறிக்கிட்டே இருங்க இப்போ இழகி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ நான் எசன்ஸோடு இருக்க அந்த பைனாப்பிளையும் இதில் போட்டுடுறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் எவ்வளோ கெட்டியாக இருந்தது மறுபடியும் எவ்வளோ தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னு இப்போ நம்ம கை விடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்க போகிறேன் இதை கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் இல்லை சிம்மில் வச்சு கூட நீங்கள் குக் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணியாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இதை குக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்த உடனே எப்படி ஒரு நல்ல கோல்டன் கலர் வருதுன்னு நீங்களே பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா கோல்டன் கலரில் ரொம்ப நல்லா வந்துடுச்சு இப்போ பேனில் அது ஒட்டவே இல்லை நல்லா தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வருது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நிறுத்திடலாம் இது ஆற ஆற இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கிடும் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சியே நமக்கு போதுமானது நம்ம லைட்டாக மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கிறதுனால பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குது தேவைப்பட்டவங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பைனாப்பிள் எசன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க இப்போது நம்முடைய அருமையான பைனாப்பிள் கேசரி தயாராகிடுச்சு மீண்டும் இன்னொரு அருமையான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட